I co posiadacze DA500? Co posiadacze DA500? Śmiali się z Was prawdziwi amigowcy, że Wam na emulatorze na WHD load gry za szybko chodzą. Śmiali się z Was posiadacze Pi 400, że możecie uruchomić tylko jeden emulator. Ba, że po prostu macie tutaj tylko jeden emulator i w inne arcade sobie już nie pogracie. A teraz co teraz będą Was musieli przeprosić, bo wy teraz też możecie uruchamiać na tym sprzęcie praktycznie wszystko, na co macie ochotę. Dzięki sprytnemu programowi, dzięki sprytnemu hakowi, dzięki Pandory A500. Jak to zrobić? O tym się dowiecie w tym odcinku Retrogralni. Zanim to jednak zrobicie, zapraszam was serdecznie na stronę naszego partnera, na stronę firmy PCB Way, dostawcy wszelakich usług i produktów związanych z produkcją i designem płytek PCB. Wchodząc na tą stronę i rejestrując się tam otrzymacie kupon na 5 dolarów. Dokładnie tyle ile będzie Was kosztowało wyprodukowanie 5 podstawowych płytek PCB. A jeśli jesteście fanami retro zajrzyjcie tam na zbiór projektów współdzielonych przez różnych twórców, z których dużo jest związanych właśnie z naszym hobby. Zapraszam, a my wracamy do tematu odcinka. Heheszki heheszkami, ale prawdą jest, że jednym z głównych powodów, dla których podobnież nie warto było kupować DA500, jest fakt, lub raczej był fakt, że na tym sprzęcie możecie uruchamiać tylko gry z Amigi. I faktycznie do niedawna była to prawda, bo kupując w sklepie nowe DA500, które kosztuje w tym momencie około 550 zł, otrzymywaliście co prawda no, przepiękny produkt, wyglądający no, toczka w toczkę, jak taka malutka, śliczna Amiga 500, ale tylko ograniczony do w miarę no, częściowo zamkniętej architektury przygotowanej przez jego twórców. Mówię tutaj o częściowym zamknięciu architektury, ponieważ nie jest ona tak do końca zamknięta. Albowiem możecie za pomocą pendrive'a i wbudowanego tutaj emulatora Amibery uruchomić praktycznie każdą grę z praktycznie każdej Amigi przygotowaną jako pakiet WHD Load, czyli po prostu specyficzny plik archiwum LHA. Te pliki LHA są takim standardem, są używane przez właściwie wszystkich Amigowców, którzy posiadają w swojej Amidze dysk twardy, są używane przez brać emulującą Amigę na innych konsolach, komputerach i innych sprzętach. Możecie więc je znaleźć spokojnie sobie w internecie. Mimo wszystko mamy tutaj dwa ograniczenia. Tym mniejszym ograniczeniem jest fakt, że wbudowany tutaj interfejs użytkownika nie pozwala na taką, powiedziałbym, dowolną konfigurację Amibery, no ale to nie jest aż taki duży problem. Dużym problemem jest natomiast fakt, że nic tutaj poza grami na Amigę sobie nie odpalicie. No, teoretycznie przynajmniej. Jednak okazuje się, że dla ludzi sprytnych nie ma rzeczy nie do przejścia. I takimi na pewno sprytnymi ludźmi są twórcy moda Pandory. Moda, który wykorzystując fakt, że wbudowany tutaj wewnątrz tego komputerka emulator Ami Berry pozwala, jest to chyba w pewien sposób mały haczek, pozwala na uruchamianie dowolnego kodu wykonywalnego, a nie tylko odpalanie gier amigowych, stworzyli taką furtkę, taką furtkę, która umożliwia na uruchomienie na tym sprzęcie środowiska RetroArch. Tak, dobrze słyszeliście, do uruchomienia pakietu RetroArch, jednego z najbardziej popularnych pakietów, umożliwiających uruchomienie wszelkiego rodzaju emulatorów, konsol, komputerów, automatów arcade, nawet DOSa. Ten RetroArch może Wam się kojarzyć z pc PC-ami, ale może też Wam się kojarzyć bardzo mocno z komputerami Raspberry Pi. Ale bądźmy szczerzy, ta maszynka, ta maszynka jest takim dalekim kuzynem Raspberry Pi 3, o czym swego czasu zresztą Wam w recenzji DA500 mówiłem. Co więc należy zrobić, by zamienić te nasze DA500 w nowoczesne centrum emulacji? Ano, wystarczy posiadać pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32 i dobra, dobra, żebyście mi potem nie pisali w komentarzach wiem, FAT32 obsługuje nawet teoretycznie dyski do wielkości 16 
terabajtów i tylko Windows nie pozwala na formatowanie partycji większych niż 32 GB, ale uwierzcie mi, formatowanie pendrive'a większego niż 64 GB w systemie FAT32, no to to jest po prostu overkill, albo raczej underkill chyba. Nie było tematu. Także gdy mamy już ten nasz pendrive w rozmiarze powiedzmy 32 GB sformatowany w facie 32, bo takiego typu pendrive widzi bezpośrednio DA500, to musimy na ten pendrive przegrać trzy rzeczy. Po pierwsze musimy przegrać na ten pendrive samo środowisko Pandory i to środowisko Pandory musicie pobrać najlepiej w jak najnowszej wersji z GitHub'a. Po prostu bezpośrednio z GitHub'a. Spakowany plik Pandory waży teraz troszkę ponad 2 GB. Zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że na GitHub'ie można umieszczać rzeczy, które służą do piractwa? Do piractwa? Odpowiedź jest prosta. W samym Pandory nie ma żadnych materiałów chronionych prawem autorskim. Znajdują się tam tylko pliki umożliwiające start Pandory z DA500. Sama Pandora, RetroArch, trochę shareware'owych i freeware'owych gierek i to wszystko. I to jest ta pierwsza rzecz, którą musicie skopiować na pendrive'a. Drugą rzeczą są tak zwane BIOSy i systemy do komputerów i konsol. I te już są, tutaj muszę wam powiedzieć prawdę, chronione prawami autorskimi. I nie wolno ich e, tak naprawdę dystrybuować, chociaż są, są pewne wyjątki. Posiadacze DA500 mają tą drobną przewagę nad posiadaczami Pi400, że w ich maszynie mają już legalne kickstarty do Amig. I jeśli chcecie sobie grać tylko w gry Amigowe, to Pandory samo Wam przekopiuje potrzebne kickstarty Amigowe z DA500 do swojego własnego systemu. Jeśli natomiast chcecie uruchomić gry na inne komputery i konsole, które wymagają plików BIOS, plików systemu operacyjnego, bo niektóre nie wymagają, no to musicie je też również znaleźć na sieci. Ja Wam to zadanie troszkę ułatwię i dam Wam w opisie filmu link do miejsca, gdzie ja takie pliczki znalazłem. Ale pamiętajcie, ich kopiowanie nie jest do końca legalne, chociaż raczej nikt Was za to ścigać nie będzie. Te pliki musicie przegrać w odpowiednie miejsce na pendrive'a do katalogu Pandory, Users, Config, RetroArch, i tutaj jeszcze w środku większość do katalogu system i powiedzmy, że macie już to z głowy. No i ostatnia rzecz, jaką potrzebujecie, to oczywiście gry. Tutaj Wam nie będę mówił, skąd się w internecie gry bierze. Na pewno sobie z tym jakoś poradzicie. Te gry należy przegrać do katalogu Pandory User ROMS. Tam twórcy Pandory stworzyli już pod katalogi, które są jednocześnie nazwami systemów, które są emulowane przez RetroArch. No i musicie gry z odpowiednich systemów przegrać do odpowiednich katalogów, które są nazwami tych systemów. Myślę, że sobie tutaj też bez problemu poradzicie. Jeśli wejdziecie na stronę GitHub'a lub przejrzycie te katalogi, to zauważycie, że jest tam naprawdę dużo systemów, ale na stronie GitHub'a jest napisane, że nawet są wspierane jeszcze inne systemy. Dlatego też ja stworzyłem katalog Azari 2600 no i wrzuciłem tam gry. Jak z nich skorzystać pokażę Wam później w tym jeszcze filmie. Gdy już przygotujemy sobie taki pendrive, wgramy tam Pandory, wgramy tam pliki BIOS, czyli romy systemów operacyjnych, konsoli i komputerów, wgramy tam gry, wystarczy włożyć go z tyłu do jednego z USB DA500 i po prostu uruchomić naszą konsolkę, co właśnie teraz zrobimy. Ok, odpalamy DA500 Mini i muszę się Wam przyznać, że podłączyłem sobie pada do Xboxa 360, bo taki pad lepiej się nadaje do emulacji różnych konsol. No choćby dlatego, że posiada gałki analogowe, których brak niestety w padzie do DA500. Pandory odpala się normalnie jak każdy inny program, jak każdą inną grę z WHD Load. Zaznaczamy plik i wciskamy sobie klawisz Home. 
No, na Xboxowym padzie to jest tak naprawdę klawisz Start. Pandory 500 się załadowała. Ja mam tutaj wersję najnowszą tego softu, która została wydana dosłownie dzień wcześniej niż ja to nagrywam. Ta wersja poprzednia jeszcze nie do końca dobrze rozpoznawała pad do Xboxa. Ta wersja tutaj już ten pad obsługuje zupełnie dobrze i dokładnie go wykrywa. No to na pewno mi pomoże w emulacji różnych systemów. Tutaj widzicie listę tych systemów. Mamy dodatkowo muzykę, mamy dodatkowo jakieś filmy. No jest tego sporo, ale jedyne gry jakie widzicie to nie są te wgrane przeze mnie na pendrive'a, tylko te, które są standardowo dostarczane z Pandory. By sobie wrzucić z USB gry do Pandory, no to musimy je na początku dodać do bazy RetroArcha, a robi się to przez menu Import Content. No i pewnie byście chcieli, bym tutaj wcisnął skan dyrektory, ale to nie zadziała. To automatyczne rozpoznawanie gierek niestety nie działa. Już się przekonałem, kiedy testując RetroArcha, musimy wykonać manualne skanowanie. Wybierzmy katalog, znajdziemy nasze gierki tam, gdzie je wrzuciliśmy, w katalogu ROMS. No i to Atari ST, ten katalog. Tutaj musimy wybrać nazwę systemu, ale nie musimy ich wybierać, ponieważ jest ona taka sama, jaka jest nazwa katalogu, no bo ten katalog został stworzony przez twórców Pandory. I tylko pozostaje nam zeskanowanie i poszło. Atari ST zostało dodane. Uruchommy 1943. To jest znana chyba wszystkim gra. Będzie można porównać, czy wygląda lepiej na Atari ST, na Midze, czy na innych systemach. Ja tutaj Wam od razu zdradzę. Na Atari ST nie wygląda ta gra za dobrze. 1943. Gra się musi chwilkę załadować. I odpalamy. Tylko znajdziemy fire na joysticku. Jest pod X. -em. I ciekawe, czy będziemy sterowali D-padem czy analogami. Widzę, że można analogami. Można też D-padem. Tutaj chyba analogami się będzie sterować lepiej. No, widzicie. Tak jak mówiłem. Nie wygląda ta gierka za ładnie. Pewnie mam tutaj przed oczyma nawet nie 1943, ale Banshee na komputery Amiga z Aga. No jest, jest to jest ogromna różnica. Ale mimo wszystko no, grać się da to po pierwsze, a po drugie wszystko działa jak powinno. Wychodzimy z emulatora standardowo wciskając na padzie do DA500 menu i home, a na padzie do Xboxa back i start. I możemy spróbować jeszcze uruchomić inną gierkę. Czy jest tutaj Gianna Sisters? I czy się uruchomi? Gianna jest, ale nie wiem czy się uruchomi. Prawdę mówiąc kiedyś testowałem tą Giannę i niestety był jakiś problem. I tutaj za pomocą myszki powinniśmy móc uruchomić program Gianna. Ładowanie trochę trwa. No ciekawe, czy zakończy się sukcesem. <śmiech> no można powiedzieć, że sukces połowiczny, bo co prawda gra działa, ale chyba prędkość jest nie taka jak powinna. No jeszcze zobaczymy w samej gierce. A nie, ok, tu już wszystko jest w porządeczku. Tak, i to jest jeszcze wersja Gianny bez y, scrollingu, czyli na zwykły Atari ST, a nie STE. No z tej wersji Gianny już się kiedyś śmieliśmy, więc nie ma chyba powodu, żeby śmiać się ponownie. Ach, nawet nie udało mi się wziąć piorunka. Dobra, powiedzmy, że Gianne mamy jako taką zaliczoną. A to Miss Wave, prawdę mówiąc, nie znam tego systemu, ale ściągnąłem jakieś kliki do niego, także może coś tutaj się uda zagrać. To będzie pierwszy raz, kiedy będę grał na tym systemie 
arcade'owym. Ok, sukces. Czy rozpoznamy jakąś grę? King of Fighters. To trochę wygląda jak Neo Geo. To zupełnie wygląda jakby to było Neo Geo. No ale odpalmy pierwszą z gierek. O, tutaj niestety coś nam nie zadziałało. A do tego jeszcze wyszliśmy do jakiegoś dziwnego menu. Ha, ciekawa sprawa, jak się z tego teraz wydostać. I niestety musiałem zrestartować DA500. I to jeszcze wyciągając kabel zasilania, no bo się nie dało wyjść z tego emulatorka. W związku z czym nie będę się drugi raz bawił w ten Tommy's Wear. Lepiej zostawić go w spokoju. Nie chcę sobie popsuć jeszcze czegoś więcej. Zamiast tego spróbujmy uruchomić coś mocniejszego. Na przykład coś z Segi Dreamcast. Tutaj mamy Daytona USA i Soul Calibur. I są to gierki, przynajmniej Daytona, które testował Frabi niedawno na prawdziwym sprzęcie. Także miło będzie porównać to do tego sprzętu prawdziwego Dreamcast. I prawdopodobnie musimy uruchomić ten plik. Na razie wszystko wygląda w jak najlepszym porządeczku. Nawet słychać audio, które normalnie jest odgrywane z cd z audio CD. Żeby nie było, Frabiemu w tej grze nie szło za dobrze. Grał na kierownicy. Natomiast jak widzicie mi też idzie źle. Ale gra jest całkiem grywalna, jeśli chodzi o dynamikę. Jakichś tam za dużych spadków FPS-ów nie widzę. No dobra, mamy tu niby 30 tych FPS-ów. Zamiast pewnie natywnych 50. Ale grać się da. Oj, aż mnie rzuciło pięknie. No są tutaj pewne glicze, widać je chociażby na tyle samochodu. Ale jest nawet grywalny ten emulator. 3 sekundy, 2 sekundy, udało się, możemy jechać dalej. Ale już jechać dalej nie będziemy. Wyjdźmy z tego emulatora i spróbujmy może odpalić teraz coś z PlayStation 1. I co? I odpalmy Castlevanie. Nie Castlevanie, Crash Bandicuta. Tylko tutaj niestety mamy kilka plików, a my musimy odpalić plik, który jest który jest plikiem IS albo plikiem BIN, żeby nie trafić na przykład na plik BNP, bo wtedy nam się... O, to jest plik BIN, bardzo dobrze. Bo wtedy nam by się mogło zawiesić tutaj to całe ustrojstwo, ale plik BIN powinien ruszyć jak najbardziej poprawnie. Oczywiście musimy się nauczyć tej klawiszologii, albo raczej guzikologii. No ale musicie powiedzieć, musicie przyznać, wygląda to naprawdę checkpoint. Naprawdę koziołka, a chyba wcisnąłem jakiś klawisz niepotrzebnie. Koziołka możemy zbić. No wygląda to naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. I co da nam się łatwo wyjść z tej gierki? Selek i start nie działa, menu nie działa. Jaki tutaj zestaw klawiszy nas z tego emulatora wyrzuci? Mhm. Udało się. Tutaj trzeba było wyjść akurat wciskając lewy trigger. Powinniśmy tak naprawdę zawsze sobie sprawdzić jak się wychodzi z danej gry. I zadziałało to naprawdę dobrze. Zadziałało to naprawdę dobrze. No, rzućmy okiem, jakie tam jeszcze mam gry przygotowane dla Was. Sega Mega Drive. Tak, no Sega Mega Drive. 100 najlepszych gierek. Zawsze możemy uruchomić Alladyna. Zobaczyć, że to na pewno zadziała. No, bardzo bym się zdziwił, gdyby gra na Sega Mega Drive nie zadziałała.
No jaki Aladyn jest, można powiedzieć, każdy widzi. Naprawdę, trochę wyżej może być, naprawdę spoko gierka. Nie ma co tutaj przedłużać tego testu. Widzicie, tutaj działa wszystko bez problemu. Ale teraz zrobię jedną rzecz. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze Atari 2600 katalog, którego nie ma w menu głównym, ale my chcemy dodać te gry i tak zrobimy. Wybieramy sobie ten katalog. Zostawiamy nazwę, nie, zmienimy, zmienimy nazwę sami. I ponieważ nie mamy takiego katalogu w menu, nie mamy takiej pozycji w menu, to musimy jeszcze ręcznie wybrać, jakim będziemy uruchamiali emulatorem tutaj pliki. I wybierzmy sobie z Stelle. Jeszcze powinniśmy tak naprawdę te pliki ograniczyć do plików .a26, ale zobaczymy, może Stella uruchomi również pliki .a78, czyli zatari 7800. Ok, zeskanowaliśmy i powinniśmy gdzieś tutaj mieć teraz Atari 2600. Ślicznie mamy to Atari 2600, niestety nie mamy ładnej ikonki. No ale cóż zrobić, no. Ten emulator nie został wcześniej przygotowany w menu przez twórców Pandory, więc musimy posiłkować się standardową ikonką. No i oczywiście uruchamiamy River Ride. No i było do przewidzenia. Działa. No, dziwiłbym się, jakby Atari 2600 nie działało. Także możemy tutaj uruchamiać gry, których w menu nie ma. No, prawdopodobnie nie są w tym momencie te emulatory do końca yy, przetestowane przez twórców Pandory, no ale akurat dla Atari 2600 nie sądzę, byśmy mogli mieć jakiekolwiek problemy. No bo to jest w końcu jeden z najprostszych emulatorów, a przynajmniej jedna z najprostszych konsol. Jeśli jeszcze chcecie zobaczyć, jakie w ogóle emulatory są tutaj wbudowane, no to lista jest naprawdę pokaźna. Jest na przykład cała masa różnych komodorków, nie tylko Commodore 64. A, Game Boy'e. No właśnie, a propos Game Boy'i, tutaj przygotowałem Game Boy'e. Nintendo Game Boy Color jest, zwykły Game Boy jest. A Advance? Advance również jest. To co, może... Tak, dla testów kastelwanie na Game Boy Advance, a potem przejdziemy do testowania no klu tego całego programu, czyli do testowania Amigi. No cóż, na początku każdej kastelwanie musimy przeklikać intro, intro fabularne i idziemy bić przeciwników. Zombiaki. Śliczne po prostu. Nie no, muszę powiedzieć, że Game Boy Advance na dużym ekranie wygląda całkiem spoko. Dobra, wychodzimy z menu i sprawdźmy tą Amigę. Oczywiście jak zwykle musimy zaimportować content. Ja tutaj sobie Amigę gdzieś wrzuciłem. Tutaj mam. Jest tutaj kilka gierek. No, nawet powiem więcej. Więcej niż kilka. To są gierki na WHD Loadzie, czyli takie same, jakie obsługuje DA500, ale mimo wszystko warto przetestować Amigę w Amidze w Amidze. I co, i może ten Barbarian, który na DA500 działa za szybko? Zobaczymy, czy odpalony przez Andory, czyli przez Retro Archa, zadziała poprawnie. To by było nawet ciekawe, jakby tutaj zadziałał poprawnie. <śmiech> ale chyba dalej jest jak było. Obróć się, kobieto, do tego potworka. Czemuś nie chcesz obrócić? Już nie żyjesz. Ok, spróbujmy wyjść do tego menu i tutaj sobie ustawić procesor 6800, 7 MHz, cycle exact i w związku z czym zróbmy reset. To powinno nam zrestartować ten program, ale konkretnie ten program. I to powinno teraz działać już na CPU wolnym. I tak jest. I zobaczymy, jak teraz ten barbarian się będzie, barbarian się będzie zachowywał. 
no, powinien być o wiele wolniejszy. Nie wiem, czy to jest autosugestia, ale mam wrażenie, że już ta sama ręka działała wolniej. No minusem spowolnienia procesora jest niestety ten fakt, że musimy dłużej zaczekać na załadowanie się gierki. Nawet z wirtualnego otwartego dysku to musi troszkę potrwać. No i teraz ta gierka wchodzi wolniej. Oczywiście to nie zmienia faktu, że ja za bardzo w nią grać nie potrafię i kompletnie ciosów nie znam, no ale przynajmniej da się w to grać. Niestety nie jestem pewien, czy te ustawienia per gra są zapamiętywane, ale spróbujmy je zapisać. Spróbujmy je zapisać, czyli tutaj jak jest konfiguracja, nawet jest nazwa tej konfiguracji, to co, zapiszmy tą konfigurację. Zapisaliśmy konfigurację, wychodzimy z emulatora, od razu bez załadowania gierki. I co? I próbujemy jeszcze raz. I zapisało się, także super. Także naprawdę super. Wystarczy sobie, jeśli mamy jakieś problemy z grą, raz zmienić w opcjach emulatora, dokonać zapisu konfiguracji, no i możemy gierkę następnym razem już uruchomić bez problemu, wolniej działającą, ale działającą za to dobrze. Tutaj na szczęście to odkrycie pokrywa się z tą moją teorią, o której Wam mówiłem w poprzednim filmie, że problemy uruchamiania gier z, bezpośrednio z Amigi, z systemu Amigi, czyli na przykład za pomocą A500 AGS, jak to robiłem ostatnio, te problemy można obejść właśnie uruchamiając te gry osobno, ustawiając konfigurację emulatora na każdą grę osobno, no ale jest to wygodne do zrobienia tylko w takich systemach opartych na RetroArch czy innych tego typu rozwiązaniach. Na wszelki wypadek powiem to jeszcze raz, bo używanie DA500 jako systemu do odpalania gier na Amigę ma naprawdę, co jest paradoksalne, bardzo dużo sensu. Jeśli jakaś gierka na WHD Load zachowuje nam się dziwnie, działa albo za szybko, albo za wolno, albo ma jakieś inne problemy, wystarczy, że na padzie, albo na padzie do Xbox, albo na padzie do DA500. Generalnie na każdym padzie, który używacie z tym systemem, wcisniecie te same przyciski, które normalnie prowadzą Was do wyjścia. Dla pada DA500 to jest Home i Menu, dla pada z Xboxa to jest Pack i Start. I w tym momencie Wam się pojawi na ekranie standardowy interfejs Ami Berry. I tutaj możecie dokonać wszelkiego rodzaju zmiany ustawień. I tutaj najczęściej będziecie musieli albo trochę dorzucić do pieca, zmieniając procesor na mocniejszy, zwiększając jego prędkość, albo paradoksalnie, odwrotnie, ustawiając sobie procesor na Motorola 68000, albo nawet ustawiając sobie emulację zgodną co do jednego cyklu, przejść do ustawień, do zapisu ustawień i zapisać te ustawienia. I takie zapisane ustawienia są już na zawsze zapamiętywane, nagrywane na USB, na dysk Pandory i następnym razem, kiedy tą grę uruchomicie, będzie działała ona już poprawnie. Tylko jeszcze dodam, że za pierwszym razem, jeśli będziecie chcieli wyjść z tego Amibery, z konfiguracji Amibery i wrócić do gry, to prawdopodobnie się Wam ona zawiesi. Nie ma problemu, gdy uruchomicie ją jeszcze raz, już będzie wszystko działało tak, jak ma działać porządnie. I to w sumie wszystko. Wracamy do testowania Pandory. A może idąc za ciosem, jeszcze może odpalmy coś, co jest tutaj wrzucone od razu. Na przykład Quake'a. Quake na Amidze 500. <śmiech> po prostu Quake na Amidze. Spełnienie marzeń każdego Amigowca. Chodzenie... Ojejku, no... Hmm. Wiecie, sterowanie na dwóch gałkach no to jest katorga, dlatego nie będę grał w tą grę, ale mogę chociaż się przebiec i wejść do pierwszego poziomu. Niekoniecznie matko jedyno. Aha, to jest Sherwer, no ale mimo, że to jest Sherwer, to możemy na pewno trochę tam dalej zajść. 
To jest zmiana broni. A gdzie jest strzelanko? Jest strzelanko. No, jeszcze mnie tu piesek oczywiście chce zabić. No, niestety, no, ciężko się gra, ciężko się gra. Chociaż mógłbym teoretycznie na myszce i na klawiaturze, ale nie będę, nie będę kombinował. Bo ciężko się gra w tego Quake'a na padzie. Ale jak widzicie, jak widzicie, działa. No i o czym jeszcze zapomniałem? Wydaje mi się, że zapomniałem o, o Nintendo 64. No bez tego się nie może obejść. Bez tego się ta recenzja obejść oczywiście nie może. Bo dobrze wszyscy wiecie, że emulacja Nintendo 64 jest bardzo trudna. I nie, nie często się udaje. To, na co mi zwrócili uwagę już kiedyś widzowie, tutaj powinny być na górze ekrany z jakimiś wyświetlającymi się rzeczami, no ale tego niestety nie ma. Także emulacja nie jest stuprocentowo poprawna, ale jeśli chodzi o grę, no to nawet nie przyhacza. Gra się całkiem w porządeczku. A to, że emulacja Nintendo 64 Kuleje po prostu w świecie retro, raczej wszyscy wiedzą. No ale dobrze, starczy tego testowania. Zaraz wam powiem, jakie są moje ostateczne przemyślenia i podzielę się z wami kilkoma rzeczami, których tutaj może nie widzieliście, a na który się nadziałem podczas testowania tych rzeczy. Moi kochani, te testy, które obejrzeliście, to były testy, które tak naprawdę nagrywałem chyba 5 razy. Dlaczego nagrywałem 5 razy? Ano, pierwsze moich 5 podejść, 4-5 podejść do tego systemu nie było zbyt dobrych. Na początku użyłem troszkę starszej wersji Pandory niż ta, która jest obecnie, która została wydana kilka dni temu i ona na przykład posiadała nie do końca dobrze skonfigurowany pad do Xboxa, a naprawdę polecam Wam używanie padu do Xboxa, ewentualnie do PlayStation, żeby mieć gałki analogowe i móc sobie sensownie grać w większość innych konsol niż konsole 8-bitowe. Po drugie, zdarzało mi się tak, że w momencie, w którym wychodziłem z gry, system Pandory zawieszał mi się na 10 sekund, 30 sekund, nawet zawieszał mi się dokumentnie, i miałem tak, dopóki nie użyłem innego USB. Innego USB niż pierwotnie zakładałem. Okazuje się, że Pandory jest dosyć wymagająca, jeśli chodzi o pendrive'a. Dlaczego? Ano dlatego, że na tym pendrive'ie, oprócz tych plików, które są normalnie w facie 32, znajduje się jeden duży plik i ten duży plik to jest wirtualny obraz dysku, dysku, który jest później montowany jako dysk linuxowy i tak naprawdę na tym takim wirtualnym systemie plików działa sam system RetroArch. Jeśli coś tam się popsuje, wyciągniecie za szybko pendrive'a, coś się zawiesi, pendrive jest trochę styrany, to jeśli ten system wirtualny w tym dużym pliku się uszkodzi, no to niestety Pandorka, Pandory przestanie Wam działać. A to moje wstępne zawieszanie się na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund to jest po prostu chyba próba ciągłego odczytu czy zapisu na tym systemie aż do sukcesu lub zawieszenia się. Czego jeszcze tutaj nie widzieliście, a co mi się zdarzało? Raz mi się zdarzyło, że przy próbie uruchomienia Gianni Sisters na Atari ST coś mi się zawiesiło i następnie, gdy chciałem sobie tą Gianni Sisters uruchomić ponownie, gdy w ogóle chciałem sobie uruchomić ponownie dowolną grę na Atari ST, Przestało to działać i musiałem też nadpisać cały system Pandory od nowa. Ale w momencie, w którym zamieniłem mój pendrive na troszkę lepszy, chociaż ten, który używałem wcześniej też wcale złym pendrive'em nie był i w którym zacząłem uważać po prostu na to, co robię i zacząłem uważać na to, żeby nie zawiesić Pandory i nie wyciągnąć na przykład pendrive'a w momencie, kiedy tam coś się jeszcze zapisuje, to przez wiele, wiele godzin System działał naprawdę stabilnie i mogę Wam szczerze powiedzieć, że Pandory to jest naprawdę ogromny krok w rozwoju DA500. I tutaj jeszcze dygresja, którą muszę Wam przekazać. To nie jest pierwsza wersja 
Pandory. Tak naprawdę pierwsza wersja Pandory powstała dosłownie chyba w tydzień, dwa tygodnie po tym, jak wyszło DA500. Czyli ci sprytni ludzie, o których mówiłem na samym początku, ten system Pandory stworzyli błyskawicznie. Potem jednak niestety pojawiła się nowa wersja programowania DA500. Wersja 1.1, później 1.1.1 i w tej wersji troszkę chyba załatano tą możliwość uruchamiania przez Amibery zewnętrznego kodu. I to oczywiście zablokowało możliwość uruchamiania takich rzeczy jak Pandory. I przez długie, długie miesiące nie było wiadomo, czy to Pandory powróci, ale niedawno okazało się, że powróciło i to w chwale. I znowu działa również na konsolkach, które posiadają najnowsze oprogramowanie 1.1.1. Oczywiście nie wiadomo, czy jakieś ewentualne kolejne patche do systemu DA500 znowu nie popsują nam działania Pandory, tego naszego retroarcha. A, no i jeszcze mega ważna uwaga. Najważniejszą cechą tego rozwiązania, o której jeszcze nie wspominałem, jest to, że jest to rozwiązanie, które w żaden sposób, w absolutnie żaden sposób nie zmienia niczego na samym DA500. To znaczy, że w momencie, w którym ten pendrive wyciągniemy, zrestartujemy DA500, znowu mamy czystą, niezmodyfikowaną konsolkę, a to jest też bardzo, bardzo ważne, bo tak naprawdę Pandory samej konsolki nie hakuje. To jest po prostu tylko program, który wykorzystuje pewną drobną luczkę w samym systemie Amibery i dzięki Bogu, że taka luczka istnieje. Myślę, że to wszystko, co mam Wam do powiedzenia w tym odcinku, bo już chyba zaczynam się troszkę zapętlać. Na zakończenie zapraszam Was serdecznie do wsparcia retrogralni, czy to na Patronajcie, czy to na samym YouTubie. Zapraszam na naszego Discorda. Tam można sobie z nami jak najbardziej pogadać. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Bork Retrogralnia.